ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഉമ്മൂസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ പൈനാപ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓളം ഓപ്ഷനും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ണിയപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ നാല് അച്ചി ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കണം പിന്നെ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഇനി നമുക്ക് ഈ പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം കാൽ കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം അടച്ചു വെക്കുകയാണ് ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് വെള്ളം നന്നായി വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം തവി കൊണ്ടോ സ്മാഷർ കൊണ്ടോ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പൈനാപ്പിൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പൈനാപ്പിൾ വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രം പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ വെന്ത് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഇനി പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽറ്റായി വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മൈദപ്പൊടിയും അരിപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അരിപ്പൊടി വറുത്ത പൊടിയല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന പത്തിരിപ്പൊടി തന്നെയാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കൂട്ട് പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഏലക്കായ പൊടിച്ചതും കരിഞ്ചീരകം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് പകരം കറുത്ത എള്ളു ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇനി ശർക്കര മെൽറ്റ് ചെയ്തത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെറിയ ചൂടോട് കൂടെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് സാധാരണ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല പാകമാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചവെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാവിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായി അടച്ചു വെച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ബാറ്ററി ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം മാത്രമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടി ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഓരോ തവി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി പൊന്തി വരുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓയിലിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പം പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പൊടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ണിയപ്പൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ടൗൾ ബാഗൊക്കെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഇനിയും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക് യു